también están estos aquí. ¡Corto! Yo no traigo armas. Vengo de la tierra. Yo no sabía que ya estaban ustedes aquí. Pero soy inocente, se lo juro. ¡Soy inocente! Pero si esto es Almería, chalao. ¿Almería? Que esto es Almería. Claro. Se murió solo, tal vez, tal vez. Eso es lo que pasó aquí, mire. Eso es lo que pasó aquí. ¿Se acabó todo? Pues se acaba y se deja y se olvida. Pierde como un trozo de ti. Me acuerdo. Fuimos a Almería porque todos decían que el paisaje era espléndido. Pues encontrarte con, con los decorados del oeste, ¿no? <ríe> parecía que estabas haciendo las películas esas que tú tanto habías, habías visto desde pequeña y que te daban la ilusión de, de yo algún día también trabajar en el cine. Almería ¿no? tiene, unos escenarios, tiene unos escenarios fabulosos, el desierto de tabernas, lo puedes encontrar en, en, en California o en Nuevo México. En Europa no se consigue ese, esos escenarios. Y claro, para el, para el western era ideal, ¿no? No solo el paisaje geográfico, sino yo diría que el paisaje humano, porque claro, nos encontrábamos unos tipos físicamente muy parecidos a los que más o menos sabíamos que existían en la frontera entre Estados Unidos y México. Los gitanos es que eran los junudos, porque podían hacer eh, de mexicanos, de indios, de, de todo. Y además, casi todos, eh, no todos porque también hay mucha leyenda, pero casi todos eran buenos caballistas. El western, que es un género americano por excelencia, porque es la historia de Estados Unidos, conoce una variante en los años 60 llamada Spaghetti Western, que nace en Italia. Y en las afueras de Barcelona, en las Pugas, la productora Balcázar construye un poblado western y ahí se ruedan muchísimos westerns, nada, de esos westerns de serie B, ¿eh? se ruedan en, en, dos, en tres semanas, con directores italianos y españoles. Y cuando el western barcelonés declina, en Almería surge una continuidad, porque por una razón, porque los extras en Almería cobran muy poco. Es un proletario barato. Ni teníamos televisión, ni teníamos radio, ni, ni conocíamos lo que era un postre, ni lo que era una Coca-Cola, prácticamente era lo básico, fundamental. En aquellos años Almería pues, prácticamente era la, la penúltima población española, provincia española en renta per cápita, eh, donde todavía se sufrían las secuelas de la guerra civil. Bueno, se puede decir, no, no es nada que en contra de precisamente de Almería. Atrasados estábamos. Eh, esto era la época de la dictadura. Eh, había tristeza, había una serie de cosas que no nos dábamos cuenta. En el año 40, de una población estimada de, la, de Almería capital de 40.000 personas, 
eh, 13.000 vivían en cuevas. Es una, esos son datos terribles, eh, terribles. The hate and the evil govern this land where blood flows to its streets. I hear the cries of clear water and the pure air. My gun, my horse, want to rest. My gun, my horse, want to rest. Estaba la vida fatal. Estaba la vida muy mala, muy mala. Nos habíamos quedado un poco desubicados allí en un rincón en el sureste español, donde las actividades principales eh, que estaban empezando a decaer, como la explotación de la uva, que era de vital importancia. Fue muy traumático porque originó que muchos miles de almerienses se tuvieran que emigrar a Sudamérica, tuvieran que emigrar al norte de África. Se vivía pues, de, del cultivo de cereales, de la recogida de palma, de, del collo, del esparto, en fin, de la mina de Rodalquilán. <música> Trabajar en la agricultura con los ganados, pues haciendo a lo, a lo que salía, a lo que salía, si quería mover. Segar, ya hasta 40 días de siega, coger collo, ¿sabéis lo que es coger collo? ¿No? De las palmas, tirar y, y coger el esparto. Había poco trabajo, o ya estamos volviendo a épocas imperiales, ahora también hay poco trabajo. Llegamos a Almería, no había nada. Eh... Había cafeterías, pero si pedías un café con leche, te lo daban de leche condensada, porque no había leche. Claro, yo venía de Madrid, veníamos de, de gente de la universidad y tal, y yo decía, esta gente tan buena, será terrible esto de que para ser bueno hay que ser pobre, ¿no? La, la miseria que había. No había nada que miseria. No había nada que miseria. Ay. Pero vi. Realmente el cine fue la primera bocana de aire fresco de eclosión de Almería de apertura hacia el exterior. Eso dio de comer a mucha gente, ¿eh? porque unos porque eran maquilladores, otros porque eran figurantes, muchos, muchos figurantes. Y si hay escenas en las que tenía que haber eh, eh, 700 personas, esto significaba mucho empleo de extras, en definitiva dinero, gente que se estaba dedicando efectivamente a la agricultura o a otras cosas, que trabajaba de extra y que trabajó de extra durante varios años. En aquellos años, muchísimos de esos almerienses que vivían en la chanca, en pescadería, en muchas zonas de pobreza de almería, eh, vamos, se, literalmente se pegaban tortas por trabajar en, como extra en muchas de esas eh, películas de los años 60, 70, y creó un tipo de ciudadano almeriense que de alguna manera va a trabajar y va a encontrar unas expectativas con aquel primer cine, ¿no? Pues tendría yo 8 o 9 años, que iba un día yo por pescadería con mi padre que íbamos a pescar, porque muchas veces lo que podíamos comer era lo que podíamos pillar en un momento dado. Yo tenía ocho años de allí, ¿sí? 
y estaban rodando en el, el por pescadería una película que se llamaba Ojo por Ojo. Dirigida por André Callat y que se estrena en el año 57 y es esa la película culpable, entre comillas, de que los paisajes almerienses se conozcan en el, en el, en el mundo entero. Todo esto era dinero. Y resulta que la mano de obra era muy barata. Eh, era todo muy barato, excesivamente barato. Porque la peseta no era el dólar. Y te daban un vasito de vino, y te daban una gamba así de grande y un poco de ensaladilla rusa. Casi era una comida eso, y eso te lo daban todo por 70 céntimos. Entonces aquí es rara la persona de Almería que no haya trabajado en el cine. El cine le debe muchísimo y el espagueti western para, para Almería y es un elemento clave para entenderla hoy en día y hace falta reivindicarlo. Yo trabajaba de día en la película y de noche de guarda en un comedor que tiene ahí para los... Estaba de noche de guarda. Claro, se dedicaron, hubo gente ya de los extras que prácticamente se dedicaron exclusivamente al cine. No es difícil encontrarse a figurantes nacionales que ya manejan el colf con la misma soltura de aquel legendario Tom Mix de la pantalla. Cuando te decían que ibas a rodar al cine y por vestirte de mexicano, de romano, ibas a ganar más dinero en una semana que en cuatro meses trabajando en el campo, pues evidentemente era una auténtica revolución, era una auténtica revolución. Recuerdo muy bien que mi madre le decía a mi padre que ganaba, dice, gana el niño en un día más que tú día, día, días trabajando en la mina. Entonces era algo muy, muy diferencial del sueldo mísero que había a lo que las películas no iban dejando. Que ellos ganaban, que tampoco era mucho en aquella época, eran 300 pesetas al día. Y los teníamos ocho horas. Y entonces no estaba, no estaba uno en, en percatarse de aquello que estaban haciendo. Lo que estaba uno en la alegría ganando, de ganar los, los cinco duros. No estaba uno pendiente a, a ciertas cosas. Yo, yo me acuerdo haberme metido en, la, en las caravanas que traían los actores y actrices, no sabría decir si era un actor u otro, y te daban un, un, una buena propina por comprar el paquetillo de tabaco que le iba y le llevaba, en fin, y era, era, nuestro, era un medio más de vida para los niños y además de ello, pues... Eh, no, no, nos vestíamos de, de mexicano con una ropa blanca, vine el sombrero de palma y ahí estábamos todo el día hasta que aparecíamos en una cena de estas, de montón, en fin, de hacer un poco de todo. Señor, general, excelencia, bienvenido. Buscas una buena cuadra, una habitación para ti. Necesitas lavarte. Me llamo Fernando. Las cuadras están Me pusieron un sayo largo y <risa> íbamos para arriba. Luego por esa cuesta que hay para abajo, de pere para abajo. Y dándole, tirándole piedra a una mujer. Piedra no, corcho. Las personas que trabajaban de forma directa en las películas se convirtieron en auténticos expertos eh, en ese oficio, en trabajar para el cine. Y trabajaban mucho, se eh, trabajaban, pero luego se organizaron pues las empresas de Madrid, Medina, Ardura, la gente que llevaba los caballos. De aquí de Madrid iban los jefes de equipo, tal, el... El, el jefe de eléctrico con sus dos eléctricos, su maquinista y tal, pero luego la, los demás se cogían de Almería, tenían ya, eran profesionales, escayolistas, carpinteros, allí se formó una serie de profesionales de la industria. Hicimos aquí un, equi, un equipo de, de especialistas, un equipo de especialistas que los cuales éramos de los mejores del mundo, ya estábamos considerados porque trabajamos, hacíamos de todo, de coches de caballo, de altura, nos pegaba un fuego y, y lo, lo hacíamos bien. Aquí tienen ustedes la escena. Si hay quien de más y mejor, le contratarán inmediatamente. Cuando hablan del cine como si fueran unos que buscan subvenciones, siempre se olvidan de que el cine acarrea montones de puestos de trabajo especializados, especializados, con profesiones muy serias y que hay que dedicarle mucho tiempo y que a su vez mantienen familias, o sea que por cada... Eh, a veces dicen, bueno, los actores, los actores... Eh, somos minoritarios en el cine comparado con sastrería, iluminación... Eh, a la parte técnica, producción, 
Y luego todo lo que conlleva de decorados, de, de montaje de decorados. En un tiempo en el que en España las películas eran películas de corte racial o folclórico o comedias, nadie iba a pensar que iba a acabar haciendo, salvo que para alguna parodia, iba a construir un decorado del oeste. Y eso dio trabajo a peones, dio trabajo a carpinteros, a escayolistas. De ahí la proliferación de poblados del oeste, donde en no más de una docena de años se rodaron un par de centenares de western. Los emplazamientos de Almería había que hacerlos, excepto el director y los primeros actores, en un autocar. Con lo cual te metías en un autocar, las carreteras tampoco eran así, de todo el país en sí, y eran 12 horas de autocar. Y aparecíamos en Almería. Desplazarse desde Madrid a Almería era un auténtico infierno. Bien, el problema de Almería es que tiene muy buen clima, pero le faltan facilidades de acceso. El lugar es bueno para la gente que trabaja en el cine, sin embargo, no es tan cómodo como otros lugares de España. Hoteles había uno, eh, que era, me parece que eran tres estrellas, me parece, y lo demás eran prácticamente pensiones. De hecho, yo la primera vez que fui, el hotel estaba lleno absolutamente, porque ese hotel iban desde Sean Connery hasta Brigitte Barlot. A los actores principales o al director había que ir a buscarlos a Málaga, al aeropuerto de Málaga, porque Almería no tenía tampoco aeropuerto. No existía nada. El alojamiento, hubo que buscar casas particulares. <risa> tampoco había apartamentos, a mí me pusieron un piso de tres habitaciones, cocina y baño. Almería ha cambiado en eso un mil por cien. No solo aquello fue un maná económico para Almería, sino que la gente del cine mundial, mundial, eh, puso a Almería en el mapa. Los almerienses eh, se encontraron con que lo mismo hablaban con un alemán que con un italiano, que con un inglés, que con un yanqui. Eso fue, después de, de la bomba de Palomares, lo más importante que ocurrió en Almería. El pueblo de Palomares tributa a los ministros un afectuoso recibimiento. Como parte del programa previsto, y para demostrar con el ejemplo que no existe peligro de radioactividad en esta zona costera, el ministro señor Fraga Iribarnes, el embajador de Estados Unidos y el jefe de la región aérea del Estrecho, se dan un buen baño, pues así lo permite la benignidad del clima a pesar del invierno. El ministro y el embajador nos dicen adiós al salir del agua. El cine, dentro de la misma política del franquismo, era un elemento de, de apertura al exterior, un elemento de, de alguna manera, de, de aliviar esa presión ideológica que se le tenía a España. Pero los almerenses no vino fenomenalmente porque hubo una protección y un montón de ayuda en aquellos momentos. A cambio de la ayuda estatal, que abarca desde la reducción de impuestos a la concesión de créditos oficiales, se exige la construcción de instalaciones permanentes con un mínimo de 400 metros lineales de fachada, adaptables con un promedio de 9 metros de altura. Es más, eh, creo que de alguna manera el régimen fue bastante laxo después, en el momento en el que eh, las películas del Eurowestern y el Spate Western entró en unos temas de violencia potentes, porque llegó un momento que se entraba en censura. Y también había una cierta simpatía porque... El western se identifica con lo americano y estaba Palomares, estaba Torrejón, estaban muchas cosas, ¿no? Y bueno, teníamos la herencia de, de los tiempos Marshall, ¿no? Podríamos definir o describir la llegada del cine a la provincia de Almería como una ventanita por la que entró la modernidad. A 
Almería tiene remota historia, pero la población actual se despliega en nuevos barrios con fisonomía de moderna urbe. El corazón de la ciudad es la Avenida del Generalísimo, abundante en comercios, edificios públicos y recientes construcciones. Se empezó a ver una infraestructura hotelera, se inauguró el aeropuerto, se inauguró el gran hotel. Almería cambió de, de la noche a la mañana. El jefe del Estado Generalísimo Franco se desplaza a Almería para proceder a inaugurar el aeropuerto recientemente terminado. Está situado a 8 kilómetros de la ciudad. Tiene una pista de 2.400 metros de largo por 45 de ancho, lo que permite el aterrizaje de grandes aviones tipo DC-8. La ciudad poco a poco eh, tuvo que dar esa respuesta desde lo público y desde la iniciativa privada, pues con la construcción de hoteles. Los principales y primeros hoteles en la provincia de Almería surgen en este periodo. El gran hotel, que era el que de ahí han desfilado Raquel Well, Úrsula Andrés... Eh, Alain Delon, Anthony Quinn. La mínima y primera infraestructura turística y hotelera y la construcción del aeropuerto se lo debemos sin duda al cine. A decir que de Almería es tierra de cine. Almería es la costa del Torto en Málaga. Golden times live in this town. Love abounds, prosperity has arrived. But my gun, my horse, and I never rest. I learned that the past has sealed my fate. I learned the past has sealed my fate. Llegaron no ya las películas españolas, que eran pequeñas, es que llegaron películas extranjeras en donde se derrochaba el dinero, dinero que llegaba, digamos, a muchos, a muchos aspectos de, de, de la provincia. No solamente eran los extras, sino que eran, eran las provisiones que se compraban, eran las construcciones que se hacían. Es decir, la verdad es que fue una inyección importante. Es decir, aquello puso color en, en Almería Capital y en Almería Provincia. Respiraba, había mucha movida en los bares, en los hoteles. Porque había cantidad de gente eh, que buscaba al acabar el rodaje, pues tomarse unas copas, moverse, tal. Los bares estaban siempre llenos. Aquello, en cierto sentido, fue quizá relativamente rápido, pero aquí han sido, han sido revolucionar Almería. Es muy importante, voy a decir, yo en aquella época, de, mía de ayudante de cámara, yo hacía ocho películas al año, de cinco semanas, pero hacía ocho películas al año. Porque además era un trasiego continuo de películas. Por las noches, cuando terminaban los rodajes, tenían que juntarse los jefes de producción, los ayudantes de dirección de, de las películas que se estaban rodando aquí, pues para ver qué localización iba a usar uno un día... Eh, qué número de caballos necesitaba otro, qué número de extras necesitaban para poder compaginarlo todo, porque fue un boom en Almería eh, tremendo. Y cuando quería rodar un determinado Rambla, tenías que desplazar a alguna persona o dos como guardas para decir, no, no, aquí estamos nosotros. O sea, para coger ese sector que te interesaba de la Rambla. Es que vinieron de Madrid a hacer una película... Y cuando se dieron cuenta ya eran tres o cuatro años sin salir de aquí. Yo llegué a ir a Almería un 3 de, de enero y he regresado el 22 de diciembre. Una película detrás de otra. Incluso cuando se vino venían solo y a los pocos meses vino la familia y sus hijos iban a la escuela aquí en Almería. Y trabajar con extranjeros, ¿no? con, con italianos, con franceses, con americanos, con ingleses. Juliano y Gemma hablaban italiano, Sofía Dumier en francés, Jack Sernas en inglés y yo en español. Y entonces preguntaban que cómo se podía hacer eso. Cuando el francés dice oui, hombre, yo sé un poquito, ¿no? Idiomas, pero en fin, cuando el francés dice oui, pues ya estás preparado. Y cuando el, el inglés dice yes, pues dice me ha tocado, comienzas a hablar y fuera. Pones cara de western, de sheriff, sombrero, purito. Ch. Todo el mundo que, 
que venía aquí decía que los caballistas españoles, incluso los especialistas españoles a caballo, eran los mejores del mundo. Toda la gente quería venir de Madrid. Pero bueno, si ahí hay especialistas y os por ahí ahorrar a las productoras, no cobrábamos lo mismo que ellos, nada. Nosotros nos pagaban por día. Y a ellos cuando venían de Madrid, pues les pagaban la semana y encima los en los hoteles. Y tal. Porque los que llegábamos de Madrid tampoco dábamos todo para que lo aprendieran. Siempre les dejábamos algo, a ver si este después nos va a pisar el terreno. O sea, ¿qué quiere decir? Que le enseñábamos lo justo para que colaboraran, pero que, no, que con el tiempo no quitaran. Así de claro. Y luego, cuando había que hacer algo de verdad de acción, estaban los de Almería para responder. Pues otra de las cosas que más me llamó la atención en Almería era la luz, que era una de las cosas que más les, les gustaba a los americanos. O sea, a mí me parecía excesiva. Tienen excesiva luz. Tienen excesivas horas de luz, que eso hacía que tuviéramos que trabajar excesivas horas, porque había luz siempre. Aquí en Madrid, o de Madrid para arriba y tal, enseguida decían a las 7 de la tarde, dicen, no, que ya se va el sol, allí no se va el sol nunca. ¿no? El sol es Almería. Pues lo dábamos hasta las ocho y media de la tarde, con lo cual se hacían 12 horas, que por aquella época no se pagaban las horas extras. Yo tengo una, un recuerdo terrible, que es que has terminado de rodar, han cortado para comer, me he quitado las pistolas, me he quitado la chaqueta, y dices, venga, a rodar. Ese momento que te vuelven a pegar el bigote, te pones otra vez las pistolas encima, sales al sol, te montas a caballo y a galopar por la rambla, no se puede explicar, no se puede explicar. El western, el género cinematográfico de corte estadounidense por excelencia, se puede abordar también desde Europa y ofrecer una mirada que poco a poco se va a ir diferenciando. Que las producciones se viven baratas, eh, de poco ambición. La mayoría de unos productos de consumo inmediatos para verse en cine de barrio, para verse en cine de, de pueblo para venderse rápidamente al exterior. Sí, Estambul, to Tokio, el Cairo, en fin. Pero no iban a Broadway, ¿eh? no, ni a los campos elíseos. Era, era, era cine de serie B, que llamamos. Además, lo que se pedía, que fuera mimético, que, eh, que, que rodaran las películas de prisa y que se vendieran de prisa y que se proyectaban de prisa. Los propios cines les pedían películas. Las coproducciones que se hacían entonces, que desde el punto de vista económico eran interesantes, desde el punto de vista artístico no lo eran. Se hizo mucho Weffer que era realmente malo, muy malo. Ya recordáis la frase de Leone, que decía, es usted es el creador de un género, usted eh, ha creado algo totalmente distinto y nuevo, usted es el padre, y él dice, solo soy el padre de un montón de hijos de mala madre, que están haciendo un cine muy malo, ¿no? El western que hago yo es un western visto para los ojos de un europeo, que creo ser mucho más uh, indagador, porque yo soy por el asunto que un director tiene que ser siempre extranjero por descubrir un país. León es un poco el padre del, el, el, del spaghetti western hecho con dignidad. Sacó una nueva forma de ver el cine del oeste. Quitando a Romero Marchel, los, los que aportaron importante, eh, importantes temas como, como realización de los italianos y hacen un mundo desconocido para los americanos que llegan a copiarnos. Sí, eran originales porque tenían un aire distinto y un concepto insólito en comparación con los huestes americanos de esa época que estaban muy vistos porque seguían haciendo la misma cosa una y otra vez y este era un enfoque muy nuevo, muy fresco. Y 4.29 ¿Qué te pasa, muchacho? Nada, viejo. Que no me salía la cuenta. Pues ya se ve que los ayudantes de F. León habían oído las localizaciones de, del Cabo de Gata, Carbonera y demás, y entonces pues decidieron localizar esta zona, y bueno, concretamente este pueblo albarico, que fue el típico pueblo mexicano donde prácticamente 
el director se encontró todo hecho, no hubo que prácticamente hacer ningún decorado, tenía el, deco el decorado auténtico mexicano. Claro, es donde localizó Leone, donde localizaron Ducho Tesari, donde localizaron eh, Sergio Sol y Manto, los italianos, ¿no? Sergio Leone se encontró que, que bueno, que en aquella época habían muerto familia, tanto hijos como maridos, y esas mujeres que trabajaron de extras, pues él les respetó el luto que ella llevaba y ya trabajaron con su ropa de todos los días, ropa de tía de negro, que era el luto que llevaban por las familias que habían fallecido, sí. Casi todas las que trabajemos con Sergio León éramos los que del equipo de, de Almería. Yo hice todas las de León, las hice yo de, de Hostmaster, de encargado de caballos, vamos, todas. Un director muy, muy impulsivo, de hecho, eh, muchos rodajes se cabreaba, se iba, tiraba. Había un sitio muy especial aquí en Almería, que es un paraje que se llama La Sartenilla. Es una montaña, una cima, donde ves mmm, prácticamente todo el desierto de Taberna. ...y cuando él se ponía nervioso en un rodaje... ...pues pedía a mi padre... Eh, eh, ...Juan súbeme al cielo... ...subir al cielo era subir allí... ...sentarse un rato, estar, relajarse... ...y con la misma bajar a, a seguir con su trabajo. Leone modifica los cánones, los códigos... ...los rígidos códigos establecidos... ...en el western clásico estadounidense... ...donde tenemos el referente de John Ford... ...y en el contexto histórico del western... ...Sergio Leone esculpe su cine... ...y ahí encontramos esos famosos... ...primerísimos primeros planos de, de los ojos... ...la música de Nio Morricone... tiempo un cambio radical dentro de la composición de banda sonora para ese tipo de película. Tenía que estar la música mientras estaba rodando porque todo tenía que ir muy bien compaginado. Y eh, la violencia exacerbada. Y no ya solo eso, porque violencia hay también en los western clásicos. Lo que ocurre es que la violencia normalmente en esas películas tiene algún tipo de justificación o de base ética que permite que para el protagonista, el bueno, sea plausible emprenderla. Aquí no, aquí la violencia se convierte casi que en un lenguaje, en una, en, en una forma de vida. Porque me haber habré matado unas 5.000 personas, yo he muerto 150 veces. Eran películas de evasión, vamos, de la, de la, la evasión más descarada y más absoluta, ¿verdad? Entonces, como a los 10 minutos empezaba la película, empezaban a matar a individuos uno tras de otro. Y es que mataron, como en 20 minutos, unos 40 tipos. Y si entramos ya en el plano estético, bueno, pues ahí tenemos también para, para, para hacer una tesis, por supuesto. La figura estilizada con ese poncho mítico, con reminiscencias a los emperadores romanos, que viste un desconocido por entonces. Entonces, Clint Eastwood. Yo fui a por el poncho a Níjar para probarle un poncho, un poncho. Había todo iguales, pero luego le bordaron unas cosas aquí para que le rehazara la cara. Y luego el capelo, otro capelo. Y le ponían un sombrero al Clint Eastwood. Clint Eastwood cuando vino aquí no, no había adquirido, por supuesto, ninguna fama. Pero Lee Van Cleef, que era un actor ya conocido, bueno, para nosotros se ponía... Eran personas que nos permitían vivir algo mejor de la, de la miseria en la que estábamos viviendo y que gracias a eso pues, pues, tratábamos de, de, de agarrarnos como fuera pues, para seguir viviendo de, de, esa, de esa prosperidad que nos daba esta gente. Sí, sí. Fue una época muy interesante de mi vida. Me gusta mucho la gente de España. Sobre todo la gente de la zona de Almería y de los alrededores de Madrid. Todos interesados en la película, aunque nadie me conocía. Era un actor totalmente desconocido. Pensaban que se trataba solamente de otra película de bajo presupuesto, pero resultó ser una de las mejores películas europeas del oeste y que marcó el primer éxito de mi carrera. Ya no, no entendían que era una industria, entendían que eran personas que venían, hacían aquí algo, dejaban algunos jornales ¿eh? a la gente que lo necesitaba y que se marchaban. No entendieron la parte intelectual del tema. Íbamos a un sitio que se llamaba Manzanilla, 
que era el único sitio así y tal, donde iban actores americanos, tal, por ver cómo eran, ¿no? Llevaban todos con un vaquero y una cosa tal. Suponía para mí una gran ilusión, porque allí se estaba, se rodaba a todas horas, estaban todos los actores que venían de fuera, ¿no? Gente alta, guapa, dinámica, divertida, con dinero. Y bueno, pues los he conocido, he conocido su comportamiento, he conocido su profesionalidad. Tanto una Gina, que era un poquito caprichosa, ¿no? O un James Mason, o un Chuck Connor, o cualquiera de ellos. Yo creo que veían que nos estábamos moviendo, pues igual que se podían mover en Estados Unidos en un, rodando una película, que había más pobreza en su entorno, por supuesto que estábamos en España, pero ellos veían que aquello funcionaba muy bien. Recuerdo sobre todo que con Clint Eastwood o con Lee Van Cleef, que me unió una amistad apreciable, pues no les oí protestar a ninguno. O sea, que a la fuerza ahorcan. Eh, es como cuando yo me he tenido que vestir de romano a seis grados bajo cero en la presa del Atazar. Un caballo murió de pulmonía. Los actores somos más duros. Las grandes estrellas, al momento que, que rodaban, era cuando le daban el sol. El resto estaban con su caravana, con su agüita fresquita y rodeado de facilidades, lógicamente. ¿no? no era nada raro una película donde los americanos tenían rulots y los españoles no, o tenían una para todos. Madre de Dios, la de polvo que me he comido yo en las Ramblas de Almería. Eh, los americanos era muy raro que, que no montaran a caballo. Le Marvin montaba mejor que el que le habíamos puesto de doble y no quería que le doblaran. Y le pasaba igual a Riz Edwin, el antiguo que, que montaban a caballo. Porque además, yo creo que la procedencia de ellos, casi todos ellos estos, procedían de, de, de especialistas. Cuando Lee Van Cleef terminaba el rodaje, se iba tomándose un ginger ale en el coche, mientras que Aquilin Ivo se iba haciendo deporte y comentaba, ¿cómo es posible que un tío con lo bien que se está aquí en el coche vaya haciendo deporte y tal? Y luego el, el cigarrillo se lo pusieron con vista porque él no pronunciaba bien. El idioma no había nada que... El inglés cerrado. Porque antes solo se me conocía en los Estados Unidos, en Inglaterra, en Australia y en algunos otros países por las series de televisión que había hecho. Pero no se me conocía en absoluto como actor en películas importantes hasta que hice esas películas. Lo hicimos nosotros aquí hasta. Y el cigarrillo le iba cortando para que se hiciera como especie de una cigarrera aquí manchado, para que luego en el doblaje de los idiomas las frases que él decía que, que, que cayeran simpático por aquí oye, es que no está I I might just tag along on your next robbery. y hoy Cleo, que para mí es uno de los mejores actores que yo he conocido en la historia como actor y como director para mí, ¿eh? y es decir que aquí, por lo visto se aprende bien. Estos personajes estaban fundamentalmente interesados en sí mismos, en contraposición al héroe del western clásico, que era un buen tipo frente al malo, y sin que hubiera nada en medio de estos dos arquetipos. Pero el western, en fin, sobre todo tal como nos lo ha enseñado siempre Gary Cooper, John Wayne, pero eran personajes de una pieza y no se entraba en unos problemas eh, eh, morales. Tenían mucha más importancia y eran mucho más largos y más importantes los, los papeles de hombre. Pero sí, sí, sí que, bueno, todo esto te sirve a lo largo de a lo largo de tu carrera, de tu vida. Por ejemplo, en el caso mío, El precio de un hombre, estaba basada en una novela que era americana y que tenía características del cine americano del oeste, no las características del cine eh, que, que inició Leone, no. Entonces, la novela esta americana era una espléndida novela y yo intenté mantenerme dentro de una línea que fuese americana y no italiana, porque así era la novela, así lo exigía la novela. Porque yo creo que Eugenio Martín, eh, de alguna manera, ha hecho cine de género autor. Es decir, se ha convertido en un auténtico autor dentro del cine de género. El buen cine de género cada vez se acerca más al cine de autor. Eh, no sé, como decía Rilke, que el estilo te denuncia. Pues bien, el estilo de una de estas películas de género, si es muy bueno, 
transforma aquella película en una obra de autor. ¿no? Las historias de Romero Marchel sí que siguen esos patrones clásicos. Unas historias dramáticas que contarías en otro tipo de códigos que no son el western. Desde el punto de vista de guión, he hecho unas películas que se desarrollan en un sitio. Yo jamás me he inventado una película western. Yo siempre me he inventado primero una historia con unos personajes de carne y hueso, con un problema humano, y luego lo he situado en el western. Yo hace unos días he estado viendo una película de Romero Marchén que se llama Antes llega la muerte, que no solo no tiene nada que envidiar, que yo creo que tiene más calidad que incluso con las películas grandes de Sergio Leone. Películas magníficas, además de movimiento de masa, sorprendente. A mí nunca me ha sorprendido, porque si vas al Prado y ves las lanzas y ves tal, hay una cantidad de pintura interesante de movimientos de masas, que es una de las cosas más difíciles para los directores. que se han rodado en Almería, la acción, y es maravillosa, maravillosa, porque hemos tenido los mejores, la gran suerte de tener los mejores maestros de, de la industria, porque tuvieron unos profesores magníficos, son los, los que trajo Boroston, los que alguna película americana como Patton o tal, aquí estuvo Jackie Macanú, que era Dios, en, en la, como director de segunda unidad, estuvo Terry Leonard, Chad Haibar, Chad Robertson. Y todos estos, de todos estos aprendimos mucho, muchísimo. Muchísimo, yo uno de ellos. En los efectos especiales de las grandes películas americanas, se hacía casi siempre un, inglés, un angloamericano que se llamaba Alex Weldon. La gente fue aprendiendo lo poco que le, les dejaba, que les dejé, se enseñaba a él. ¿no? Y, y bueno, pues entre eso, un poquito de ingenio. Y una osadía brutal, pues hacía muchas cosas que, que verdaderamente tenían peligro. Donde hay, allí se creó, un, había un grupo que sabía mucho de eso, porque claro, era película tras película y había siempre explosiones y había siempre disparos. Entonces me tenían que disparar y yo decía, bueno, pero de, de aquí seguro que no saldrá una bala porque me da muchísimo miedo tener una, aunque sea de madera, claro, y los efectos especiales, pues con la pólvora y las pistolas, que a mí me daban mucho miedo. Tenía que haber una explosión en, un, en una estación y. Se hizo una primera toma y hizo una explosión ¡pah! muy pequeñita y dijo, no, no, una explosión. Y hubo que pagar en aquella época como 40.000 pesetas, que era muchísimo dinero, para poner, volver a poner el suelo de media estación que hubo la... O sea que no había excesivo control, no había. Muchos actores españoles de segunda fila se ganaban la vida porque había la confusión del... El western de frontera, el western hispano, eh, americano mexicano, ¿no? Y hay, había muchas caras españolas que eran aparentemente mexicanas, ¿no? Y, y Fernando Sancho era un actor que hizo mucho de mexicano con sus bigotes, era el malvado, etcétera, etcétera, ¿no? Y siempre me ha llamado para lo mismo, para hacer un mexicano, el burlón, el borrachín. Un caso muy interesante, por ejemplo, es el caso de Álvaro de Luna. Álvaro de Luna sí estaba, o oh, 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 Sancho Gracia. Pero Sancho Gracia sí que había unos conocimientos eh, previos de interpretación cuando entra al género. Pero el caso de Álvaro de Luna quizá entra más, más como especialista y más como pequeños papeles. Y luego, pues ahora es un, es, es, se han convertido en, en, en actores enormes, ¿no? Bueno, bueno, y Sancho Gracia era, era un espectáculo. Él, él venía de un mundo donde, donde los primeros actores, los grandes actores, tenían que formar sus sociedades para producirse las películas, ¿no? Lo que le está ocurriendo ahora banderas, lo que... bueno, pues él ya lo hizo hace eso treinta y tantos años. ¿no? El Sancho fue productor de los Curro Jiménez para la televisión española, pero fue productor. ¿Quién es usted? Curro Jiménez. Cuando tiro una piedra no oculto la mano. Porque todos han pasado por el western. El western... Eh, pues, en un western puedes encontrar a Marisa Paredes. El primer papel de Marisa Paredes fue haciendo de India en un western. Y 
eh, José Luis López Vázquez, José Bódalo, María Isbert, Mónica Randall, Charo López, en fin, que porque todos han pasado por el western. The good they die with honor, the bad die without forgiveness. On the graves the weeds give way to flowers. Se murió solo, tal vez, tal vez. Eso es lo que pasó aquí. Eso es lo que pasó aquí. Se acabó todo. Pues se acaba y te deja y te olvida. Pierde como un trozo de ti. Bueno. Lo más fácil es pensar que sencillamente de pronto hubo tal empacho de, de spaghetti western. Desaparece yo creo que porque el, fundamentalmente porque el género se agota. Pero es que había pasado con el peplum y, y pasa después con cierto terror italiano y cierto terror español. Y ocurre después también con el, con el cine, digamos, la comedia sexy o, la, o, el, o, el, o el softcore, ¿no? No existe una causa por la que específica por la que se dejaron de hacer películas en la provincia, sino que más bien responde a un cúmulo de factores diversos que cada uno en un porcentaje diferente, pues, llevaron a, a esa realidad. Decían que eran repetitivos los argumentos, que se sabía ya de entrada... Quién era el malo y quién era el bueno. Pasa de moda, el cine se hace más urbano. Almería estaba encasillado en eso. No se buscaba otras localizaciones, que la hay muchas, eh, para hacer otro tipo de cine. Y Almería cierra puertas. Lo que pasa es que también hubo un momento que salió el otro boom de cine. Eh, Spielberg, eh, Tiburón, Encuentro de la Tercera Fase. Cuando vimos las primeras películas de La Guerra de las Galaxias, sin ir más lejos, eh, muchos dijimos... Esto va a ser la, la muerte del, del western y del cine de aventura de exteriores. Pero mi teoría es que aquellos fusilamientos que hubo en los últimos tiempos del franquismo, los cinco que fusilaron, eh, hubo un movimiento muy grande de cortar relaciones con España y tal. A partir de ese momento, durante una temporada, hubo muchas menos coproducciones. Pues yo creo que va por la competencia de otros países. En lo tocante al clima han surgido platós más o menos naturales en Marruecos o en Túnez. Marruecos es un país estable, la mano de obra es mucho más barata. El nivel de vida en la provincia de Almería y en España en general sube a partir de esa etapa, primera segunda mitad de los años 70, y ya a las economías británicas, estadounidenses alemana, francesa y sobre todo italiana, pues ya no le resulta tan rentable como unos años atrás hacer aquí las películas. Yo creo que la, la globalización ha perjudicado a Almería en ese sentido. Ha habido mucha leyenda negra de que si se abusó mucho de precios... Se crearon hasta, dicen, hasta mafias para organizar el tema de los, de los extras que tenían que ir a distintos rodajes. Se habla de muchísimas cosas, pero también se dice que la gente que venía de Madrid en las producciones era la que alentaba que se hiciera eso. Pues también a mucha gente de Almería eh, denuncian personas que, paisanos que, que han trabajado en el cine y vivieron aquello en primera persona, pues que las condiciones de trabajo eran peores, más negativas que las que encontraban eh, en otros puntos de España o en el extranjero. Hasta el señor que aparecía eh, como un puntito en mitad del, del, del desierto aquel, de la rambla, en medio de la rambla, aparecía un señor como un puntito con un Winchester, avanzaba y llegaba y decía, ¿Tienen ustedes, ¿han pagado ustedes el permiso? Tú tenías el permiso... ...para pagar donde ibas a rodar... ...y habías pagado y tenías el permiso... ...y a la media hora tenías un tractor puesto al fondo... 
Entonces el de producción iba allí y decía, bueno, oiga, quite el tractor que lo vemos. Dice, yo estoy en mi tierra y hago lo que quiero. Oiga, ¿quiere usted quitar? Dice, no, no, no lo quito, está en mi finca. Pero mire que tenemos que ir, de que no lo quito. Dice, vale, ¿cuánto? Pues tanto. Y se iba al tractor. Aquí ya las que por pasar por la puerta querían ya la gente cobrar familias que, que tenían controlados para que imponer incluso que tenían que contratarlas a todas las familias completas y iban de un sitio a otro y tenían un modus vivendi muy particular. Era una actividad muy curiosa. ¿eh? Todo esto fue sumando, sumando y fue lo que fue echando la gente de Almería. Y fuimos el milagro para que toda esta gente maravillosa viniera y rodara toda su obra aquí y tampoco fuimos los culpables de que se dejara de hacer. No se les ha sabido tratar y hacer una industria en Almería que lo tenía todo. Tenía el paisaje, tenía el clima, tenía la luz, lo tenía todo. Lo que no comprendo es cómo el cine español no ha establecido aquí una industria. Hace nueve años que vine por primera vez a Almería y ahora veo que todo sigue casi igual. Rafaela de la Brenta y cuando hicimos Conan eh, me dijo, qué pena que aquí en Almería no hayan hecho unos estudios. Efectivamente, era el sitio idóneo de Europa para hacer unos estudios de cine. Sin embargo, lo han hecho los estudios en capitales que no han sido nada de cine. Luego, después han ido a hacerlo a Alicante y, claro, Alicante ha fracasado totalmente porque no es Almería. Almería es que tiene eh, toda la provincia. Toda la provincia es un plató de, de, de cine. Y, sin embargo, aquí no se ha hecho nada. ¿Cómo es posible que después de todo eso en la provincia no quedara absolutamente nada? Ni, ni un pequeño estudio, ni técnico formado, ni infraestructura de ningún tipo, salvo unos poblados del oeste olvidados, que afortunadamente se recuperaron para dedicarlo a la industria turística. Se ha costado muchísimo mantenerlo, lo seguimos manteniendo gracias a las visitas turísticas. Nosotros compramos esto para hacer cine, nosotros compramos esto para hacer película, lógicamente, pero luego venían turistas que querían visitarlo. Que aquí se rodó la película de Henry Fonda hasta que llegó su hora, pues cuando me ven se quedan, se quedan pillados, ¿no? porque se creen que, que están viendo la estampa de. De la imagen de Humphrey Fonda. Yo soy yo. Normalmente suelen visitarse más los poblados que otros monumentos históricos mucho más importantes que tenemos en Almería. Por tanto, son el vestigio, bajo mi punto de vista, más romántico y más hermoso que puede quedar de aquella etapa del cine, especialmente del western, lógicamente. El cine tiene una cosa y es que crea un universo propio. Que todo el mundo era imprescindible e importante. El cine, cine. Vayas a donde vayas, el equipo del cine eh, crea su propio mundo. Una labor familiar de conjunto. Siempre va a haber rodaje. Por eso es tan difícil hacerlo. Las películas ¿no? siguen rodando entre 35 y 50 cosas cada La año. película aquí pues digo, mira. Aquí puede haber un futuro magnífico. Y ojalá fuera a durar mucho tiempo. Pero... El western sigue. Es que duró poco. Bonita época. Muy bonita la época. Sí. Entrabas y ya te sentías, te sentías en el oeste. Pero estamos ahí, Almería siempre está ahí. I ride both night and day. I don't like to look behind me. I don't mind the dust, the heat, the desert. Times change. Now it's time to leave again. Thank you.